uh, hawa ni waimbaji wa Gilgal na sasa hivi wanasafiri umbali wa kilomita mbili eh, wanasema kwamba shule kwanza uh-huh. Mungu kwanza mengine baadaye lakini shule na yenyewe Pastor Masomo anasema sana kwa sababu kwamba elimu ni jambo la muhimu sana. Aha. Uh-huh. Eh, hey, maana unaweza kama unaimba hivi, una elimu, wadogo zangu mkasome. Eh, hey, mkasome. Mm-hmm. Kasome. Kazi ya Mungu mmeifanya vizuri na elimu mkaifanya vizuri pia. Aila kasalekeni waka nimekaelewa. Mm. Eh. Hey. Mm-hmm. Kani sara yetu hajaielewa. Kana ni gadi huku. Eh. Hey. Mm-hmm. <laughs> <laughs> nini kinafuata? Eh, hey, sasa ni ule wimbo. Wimbo. Oh. Oh. Baada ya hapo sasa tunaingia katika E, tumezoea wao ndo kila siku wanaongea hapa mm-hmm. wanaulizwa maswali na kujibu leo mm-hmm. ni zamu yao nadhani ni mpendwa mtazamaji wa Star Religion unaendelea kubarikiwa na uimbaji kutoka kwa ya mbalimbali hapa ambazo zimeweza kuimba vizuri kabisa na kumtukuza Mungu leo ni siku ya tofauti na tumaini umebarikiwa kama unavyobarikiwa siku zilizopita endelea hapo hapo kubaki katika channel yako pendwa ya Star Religion ambayo inapatikana katika kingamuzi cha Continent pekee kwa gharama nafu zaidi ukijipatia kingamuzi hicho utaweza kujionea channel zote. Mimi naitwa Joeli Wanguba na wewe? Naitwa Yohana Benjamin kwa uzuri kabisa niko hapa. Sasa uh, mbona mbona una mbona unabadili? Sawa. Basi ngo niamie upande wa huko. Haya. Mimi naitwa Joeli Wanguba. Mimi naitwa Golise Nikitomari. Haya. Na sasa kipindi hicho kwaya inaingia zinaingia kwaya mbili kwa sababu ya kuimba huo wimbo mm. na kipindi hicho tutakuwa unajiandaa uh-huh. na maujiano maalum kipindi hicho na wewe unaandaa maswali yako usiogope unanyanyuka unauliza swali na pia huku na kwenyewe watajibu maswali moja Haya. kwa moja kuna kitu bwana Kitomali kabla waimbaji wanakuja hebu tushuke hapa chini kidogo uh, wanamkutano kituo cha hapa ikulu SDA Mbea 2019 Mbea 2019 tumekaribia nyumbani. Sasa wangapi wanatamani kupendeza? Mikono juu. Wangapi wanatamani kupendeza? Oh wow, wengi sana. Sasa tume tunatamani hmm. siku ya kufunga mikutano hii. Hmm. Lakini kabla ya kufunga mikutano hii kutakuwa na mgeni rasmi mkubwa ajabu. Sana sana. Yaani mkubwa ugeni mkubwa. Sana sana. Sasa natamani watu tupendeze, hmm. tuvai tisheti za tumekaribia nyumbani ama nguo za tumekaribia nyumbani itapendeza zaidi na zinapatikana hapo kila siku <laughs> e, wewe ukitoa fuko kidogo ukitoa mfukoni kidogo basi mm-hmm. tisheti unaweza kuzipata ukimuona e, katibu wa atape ambaye amekuwa bega kwa bega mm-hmm. toka mwanzo wa mkutano huu paka mwisho kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda vizuri mm-hmm. bwana mwita bila kusahau mwenyekiti na mama tuli muhusiani ambao wanahakikisha kila kitu kinakwenda sawa na tumeni unaendelea kubarikiwa lakini pia mimi nimeshanunua tayari nimeshanunua na oda nyingi sana kule mwanzo wameagiza yeah. niende nazo. Bei bei shati la mikono mirefu ni shilingi 1020. Mhm. Ishirini tu. Ishirini tu. Lakini pia tisheti ni shilingi 1015. Tunataka siku hiyo mgeni rasmi atakaa hapa. Tutakaa wote wenye sale hizo watakaa nyuma. Tunapiga ile picha na kadizani flani ka kuonesha tumekaribia nyumbani. Sasa moja kwa moja uh-huh. eh, kwenye uwimbo na wewe utaimba hapa. Hey. Maki wewe ndio umeutaka. Eh? Narudi nyumbani. Sawa. Sasa mtazamaji wanadhani tulikuwa tunaimba wimbo huu makambi ya eh, Kirumba. Kirumba. Eh, ah, eh, tulikuwa eh, Kirumba ulikuwa ni moto wao kwamba Mungu kwanza tumika uheshimiwe na Bwana na wimbo ulikuwa ni huo wa Narudi nyumbani. Asante sana mchungaji uh, Lutonja uh, kwa kutuita pale. Mm-hmm. Hai. Mpo salama. Ndio. Ndio. <laughs> Mama habari? Salama. Mzima. Mzima. Haya, kaka hapo habari? Nzuri. Mnatuimbia leo narudi nyumbani. Karibuni sana. Mhm. Tunasubiri kule mambo yakae sawa. Ah, mpiga kinanda anatupa. Na mimi nasimama hapa. Mhm. Au niimbishe. Anza. Alafu kitomali wa wana wanaweka hivi maiki Kwa ni sauti haifiki Twende
Asanteni sana. Jamani asanteni sana. Mhm. Oh. Na Nalodi. Asante sana jamani. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi mnabarikiwa? Huko kwenye kituo wangapi mnabarikiwa? Asanteni sana jamani. Tunaweza tukashuka sasa. Bwana ah. Kitomali huko wakiwa nashuka ume ume kwa nini ulichagua wimbo soge hapa kidogo tu hey. kwa nini ulichagua wimbo bwana mkubwa ne, nilichagua wimbo huu baada ya kwa mara ya kwanza nikiwa mm. katika makambi mm. ya Kirumba mm. nilihudhuria wiki nzima sasa uh -huh. ulikuwa unaimbwa una kila siku sasa uh -huh. kuna rafiki yangu mmoja yeye alikuwa na mwili kidogo ndio alikuwa anaonga yule bonge bonge yule eh, alikuwa anadhani anatazama pia yeah. yani alikuwa Ah yeah. eh hey, ikawa nanivutia basi nimeshanga uh -huh. ah ni kazi ila nimejitahidi kuimba oh eh hey, nimejitahidi so. kuimba jamani yeah. huyu anaitwa Godison Kitomali ambaye ndiye meneja mkuu wa channel hii ya Star Region lakini pia TMY ihusike pia kwake TMY nimechamchanganya hapo <laughs> TMY ihusike sana kwake si ndio TMY yeah. <laughs> sema TMY ihusike kwangu ah sije niambie kwa zamana TMY TMY eh yeah. Lete moja kila mwaka tunza. Ah sawa nitawatunza. <laughs> eh nitawatunza. Kipindi hicho sasa uh -huh. eh Pastor Mwasomola. Naona kuna viti hapa. Eh Pastor Mwasomola atakuwa anakuja hapa na Mama Tuli Mosiani lakini pia mm -hmm. ni gani ngondo. Bwana ni gani ngondo leo nilikuwa na maswali yake mengi lakini eh kwa sababu zilizo nje ya uwezo, uwezo wetu hatutaweza kuwa naye lakini wakati mwingine mm -hmm. maswali yake yako pale pale sasa mimi nitaenda kukaa kule kwa eh, wewe sasa <coughs> nitakuwa mpenzi every, mtazamaji every, every, nenda kakae kule eh? nitakuwa mpenzi mtazamaji utakuwa mpenzi mtazamaji mtazamishaji Mta, uh, oh sawa yeah. mtazamishaji kwa kuswalika maswali yaliyotumwa na watazamaji asante ka hapo mimi nakaa kule eh, sio watazamaji peke yake na tumaini wote ambao wamekaa hapo watakuwa na maswali Ahe. na pia na mama pale nadhani atakuwa na maswali hmm. eh mama ngondo yeye yeah, yupo lakini... lakini sasa katika maswali hayo kabla tujaenda tu, tupende kusimama tuombe kwa ajili ya kipindi kingine hiki mchungaji kikiwa atakuja kutuongoza kwa ombi ni rafiki yangu sana huyu tulikuwa naye again Tanzania zote tatu nimehudhuria Mwanza da lakini pia Arusha tulikuwa wote mkuu karibu kwa ombi tuombe Baba yetu na Mungu wetu ishie juu mbinguni. Tunasema asante kwa sababu ya upendo wako. Tunasema asante kwa sababu ya rehema zako. Tunasema asante kwa sababu ya mahubiri haya ambayo yanatusogeza karibu na msalaba wako. Mahubiri ambayo yametuleta karibu na nyumbani kwa sababu kiukweli tumekaribia nyumbani. Katika masaa haya wakati watumishi wako mchungaji Kena ni Masomola pamoja na mama Tuli watakapoanza kujibu maswali ya wasikilizaji na watazamaji Yesu ninakuomba kwa namna ya pekee wapatie roho mtakatifu ili kila jibu lijibiwe sawa sawa na mapenzi yako na roho huyo huyo baba umwage kwa wingi kwa watazamaji na wasikilizaji ili atafsili majibu hayo na yaeleweke kwa ajili ya maandalizi ya kuingia mbinguni. Ninakushukuru baba kwa sababu uko pamoja nasi. Ninakushukuru kwa sababu utaendelea kukaa pamoja nasi. Na mwisho wa mikutano hii roho nyingi zitaokolewa kama matokeo ya mikutano hii. Tunakushukuru baba katika jina la Kristo. Amen. Yohana <laughs> <laughs> kabla kabla jaondoka Eh hey, alitoa somo zuri sana katika harusi ambayo yeye tumehudhuria hey, pia na sisi. Hey, hey. Mimi nilikuwa pale tunasema mchungaji mm. amina hata kwenye okay. gari nao pia pia ni pale pale hata kwenye gari ukiwa umelala nao ni pia ni pale pale. Sawa. Sawa. Eh hey, ulitoa somo zuri sana katika eh, ndoa ya bwana Boaz. Boaz na bwana dada Light kama sikosei. Simfahamu eh, huyo dada. Ukipata nafasi ya kuhudumu katika kufundisha somo la kaya na familia eh, utafanya nini? Kiukweli ndoa ya Boazi imetokea bahati leo nikiwa hapa kukutana na supervisor wangu nikasikia kuna ndoa ya Boazi ambaye ni rafiki yangu sana nikasema mm -hmm. ni vema ni uhudhurie na nikapata fursa pia ya kutoa na saa uh, kaya na familia ni, ni mada kubwa sana mada kubwa sana 
kama ambavyo tunabarikiwa sana katika mikutano hii kupitia mchungaji Ndingani Ngondo ambaye amebariki watu wengi sana. Yes. Ninafahamu hata sasa kuna rafiki yangu kutokea kule Msoma mm. anaitwa Mulusuri. Amekuwa akiniambia ninabarikiwa sana, sana na mada hizo. Ndiyo. Kwa namna hiyo hata mimi nikipata fursa ninachokijua ni kwamba unaposimama hapa ni Mungu anakupatia yale yaliyo mahitaji ya watazamaji. Kwa ni wakati wako sasa na wewe wa kuandaa mkutano kama huu kama ni mwaka huu au mwakani? Uh, leo nilikuwa nikiongea na katibu wa Atape wa Southern Highland Conference. Mm -hmm. uh, na mawazo tuone namna ya kuwaita kule Lake Tanganyika Field Sumbawanga. Kule Sumbawanga. Sumbawanga. Ikiwezekana mapema sana kwa neema ya Mungu. Star region inafika kila sehemu na sisi tutakaribia. Tuta na hata hivi tuna vituo kule sasa vinakaribia 18 wow, ambavyo watu wanatupata kutokea hapa kule mliko le kitanganyika hakuna kulala bwana wabariki sana bwana kitomali swali ulishawahi kulia eh hey, kulia kawaida ulishawahi kulia eh hey, unavyokata na katakata vitunguu nalia machozi ya kitoka ulishawahi kulala eh hey, kulala kila siku sasa hebu usikilize kuna kila jimbo lina misheni yake sikiliza mchungaji atakavyosema yakao jimbo lenu nyie na ni misheni yenu ama kauli yenu mbiu ni nini hakuna kulala asante hawalali asante sana mchungaji twende tukaulize maswali huko Mtazamaji wa Star Religion, natumaini unaendelea kubarikiwa na matangazo haya moja kwa moja katika kanisa la Ikulu hapa jijini Mbeya. Kama nilivyokujuza awali mimi naitwa Golden Kitomari. Hasa tupo katika awamu ya pili katika mahojiano na e, mchungaji pasta e, Kenani Mwasomola pamoja na mjasiri ya mali Mama Tuli Musiani. E, tukianza na Mama Tuli ambaye uko karibu na mimi hapa. E, kwanza wewe ni mjasiri ya mali. Umetoa masomo mengi ya ujasiri ya mali. Nataka nimfahamu vizuri mama Turi. Paka umeweza kuwa kuwa mjasiri ya mali, umejifunza wapi na background yako kwa ya nyuma kidogo ili mtazamaji aweze kujua? Asante. Mimi kwanza nimesoma biashara. Nimesoma biashara kuanzia kidato cha kwanza mpaka chuo kikuu. Lakini baada ya hapo nikaenda tena nikajiendeleza nikasoma masters ya kompyuta katika biashara. Kwa hiyo nikaona ni vema nikiwa naendelea katika fani ya biashara. Kwa hiyo nimekuwa mtu wa biashara, nafanya biashara ndani ya nchi na nje ya nchi. Asante. Unafanya biashara ndani ya nchi na nje ya nchi. E, ulianza mwaka gani kwa biashara? Mimi nilimaliza chuo kikuu mwaka 1984 na nikaanza kufundisha chuo cha biashara. Nikawa nafundisha masomo ya biashara kwa miaka kumi. Baada ya hapo nikaenda masomoni. Na nilipomaliza masomo nikaenda Uingereza kufanya biashara. Na nimefanya biashara kwa miaka kumi. Nikaona nihamie Marekani nifanye biashara miaka kumi mingine. Na sasa nimerudi Tanzania kuendelea na biashara. Mhm. Mm Maswali mengine yatakuja baadaye. Ni kemia kwake eh pasta Kenya ni mwasomola eh. Pasta. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mhm. Kenya ni mwasomola. E, Unaposikia jina hili lazima e, ujiulize kwanza Kenya ni mwasomola. Ana historia nyingi sana. E, Kenya ni mwasomola ameanza e, kazi ya huduma ya injili mwaka gani? Uh, nimeanza mwaka 1980. Uh, lakini pia nilikuwa mjisti wa kujitolea kwa muda na mwaka 76 hivi 77 79 nikawa mjisti full time alafu baadaye ndio nikaingia sasa kwa mchungaji katika makanisa. Mm -hmm. yeah. Na kanisa kula kwanza kuanza kuhudumu ilikuwa ni kanisa gani? Kuanza ku, kuongoza. Ilikuwa ni tunaita mtaa, mtaa wa Kilombero ambao ulikuwa na makanisa mawili, kulikuwa na kanisa la Mlimba na kanisa la Sanje na um, kanisa yote hayo yalikuwa katika wilaya ya Kilombero. Mahenge tulikuwa tu na kanisa tulikuwa na makundi madogo tu. Yeah. Mm -hmm. na, na kabla hujaanza huduma hiyo, eh, umepita shule, umesoma, eh tunataka tujue masomo la nje ya uchungaji ana professional gani? Ana ana taaluma gani nje ya uchungaji? Mimi hapa. Ndio. Uh, miaka ya sabini nimesoma nilikuwa nimemaliza ifunda technical secondary school 
Oh, ifunda ifunda technical. Yeah. Na mimi ndo nimesoma hapo. Mm-hmm. Yeah, ilipokuwa ilikuwa ni real technical school in technical those days. School. Uh, na nilikuwa nachukua hii civil engineering. Civil engineering kama mimi mimi ni mimi nilikuwa nachukua electronics. Electronics. Yeah. Una mm-hmm. basi una heri. Mhm. Basi nilichukua civil engineering mambo ya building construction and architectural drawing, alafu surveying and uh, uh, painting and other of course mambo mengine pia nikachukua. Mhm. Yeah. Baada ya hapo baada hapo nilikuwa nime nimeitwa na wizara ya ujenzi eh sikuwa na interest sana lakini ile na wizara ya ujenzi nikaripoti wakaniambia kwamba okay wende Mbea alafu ufike mkoani wa kupangia wilaya ambayo tupende kusimamia mambo ya, ya ujenzi nilifanya hivyo nikafika hapa Mbea lakini akili haikuelekea huko kwa hiyo siku ripoti mkoani nikaenda kwenda na kazi yangu ya injilist Ayo. Siku ni siku ripoti. Ndio. Ni hata barua niko ziacha sijui ni wapi maana nilipewa barua kwamba ukifika mkoani tu kabidhi alafu na kupangia wilaya ambayo sasa tukwenda kushughulika na mambo hayo. Mm. Asi nikaenda kwa rafiki yangu nikalala nikaacha hapo asubuhi nikaondoka nikaenda mbozi kwenda mm. mambo yangu wengi sio vitabu. Ndio. Nikaenda na kazi ya injilist. Basi moja kwa moja watu wengi wa, hawakupendezewa sana na maamuzi yangu lakini mimi nikasema kwamba mtu apende asipende hayamuhusu kinachonihusu mimi ni kazi ya Mungu basi nakupendezewa eh ndugu mpendwa mtazamaji wa Star Religion natumaini unabarikiwa na maujana haya na mimi pasta nikurudishe nyuma kidogo e, uliposema umesoma ifunda nikakumbuka vitu vingi sana pale ifunda kuna kama unakumbukumbu kuna mabweni ya, ya ina nne kuna bweni linaloitwa Chabruma, kuna bweni linaloitwa Mirambo, kuna bweni linaloitwa Mkwawa na bweni linaloitwa Seuta. Je, kati ya bweni hilo ulikuwa na kama bweni gani? Ya, mimi nilipoingia tu kwa mara kwanza niliingia Mirambo mm-hmm. na nilikuwa na ka J3. Alafu baadaye nikapo Mirambo tena nikakaa K3 na ndio nimalizia masomo yangu hapa kufunda technical. Ah Mm. tunafanana kila sehemu. Maana na mimi nilipoingia nimekaa Mirambo, mm. K3 paka namaliza shule. Mm-hmm. Kwao nadhani kumbe kumbe ulikuwa na kaa ile room nilikuwa nalala mimi, kwa naona upako unazidi kunijia. Mm. <laughs> Ani ile room sema sisi enzenu mko mnachola machata yale kuandika majina au yeye kwa mfano. Ku, kuandika majina ukutani kuchola. Ah, kwenye kuta kwenye vyumba. Eh. Uh, ni kawaida ya wanafunzi <laughs> <laughs> kawaida wanafunzi unakumbuka uliandika nini ah unachora unachona kinakufaa lakini ni kawaida wanafunzi <laughs> sawa sawa haya tunarudi sasa kwenye mkutano wetu wa tumekaribia nyumbani tumepata historia fupi mm. e, ya kwako umetoa kuhudumu lakini baadaye tutaambia paka umefika hapa e, kuwa e, e, mkuu wa jimbo hili la nyanda za juu kusini lakini sasa tunarudi kwa mama tuli tumekaribia nyumbani Ehe. ili u, u, neno kwanza tumekaribia nyumbani e, wazo lilitoka vipi paka mkaita mkutano huu tumekaribia nyumbani aha sisi wanaatapewa jimbo la nyanda za juu kusini tunakutana kila mwisho wa mwaka kipindi kile cha christmas tunakuwa na mikutano kwa hiyo kwenye ule mkutano ndio mkutano wetu mkuu tunao tunapoamua mambo yote ya kuyafanya kwa mwaka unaofuata kwa hiyo tukaamua kwamba tuwe na mahubiri yetu ya Southern Highland Conference. Kwa hiyo hapo ndio tukaanza kufikiria vichwa kwamba tu, tupate kichwa cha kitakachotumika katika mkutano. Kwa hiyo viongozi mbali mbali na wanaatape wa nyanda za juu kusini wakatoa vichwa mbali mbali kama kumi hivi. Kwa hiyo tukaanza kukiangalia kimoja baada ya kingine. Lakini tukasoma nyakati tukaona kwamba hicho kichwa ndio kilikuwa kina fit zaidi kwa muda huu. Asante sana. Nikirudi kwako pasta Mwasomola, muda wetu unakimbia. Umekuwa mnenaji mkuu wa mkutano huu. E, masomo mengi ambayo umefundisha haya. Hebu niambie kwanza awali unapokuja hapa e, kutoa mafundisho, huwa unafikiria uambie nini watu e, wote wanaokutazama e, wa Tanzania zaidi ya milioni 15 ambao wanatazama Luninga na wengine ambao wako hapa e, wanakutazama. Kwanza nataka kabisa watu wamuelewe Yesu Kristo kama mwokozi wao wa pekee na wajue kabisa kwamba je mapenzi yake ni nini. 
Kwa sababu kumfahamu tu bila kuja mpenzi yake na hapa hawezi kusaidia. Ujue kwa sababu kwamba Kristo anataka hiki na hiki na hiki na hiki. Pamoja na hayo kama anataka hicho na hicho lakini huna uwezo we kukitendi sababu katika uwezo wake mwenyewe. Mm -hmm. Sa unadhani toka mkutano ume, umeanza umefundisha nini mapokeo eh, ya Watanzania? Nini mapokeo ya Wasabato? Nini mapokeo ambao watu wako hapa wanakutazama? Mapokeo ya Watanzania au ya watu gani sio kuelewa mtu? Watanzania tuseme kwa ujuma. Uh, katika upande wa dini au upande wa nini? Wa unachokifundisha. Matokeo au mapokeo? Mapokeo. Unajua ukisema mapokeo mimi naudi kwenye theology haraka sana. Ndiyo. Kwa sababu mapokeo yana base kwa wanadamu, yani ndio wanaandaa mafundisho yao wenyewe ambayo yuko kinyume na neno la Mungu Biblia. Ndio mapokeo hayo hapo. Lakini m, e, na kila kanisa na mapokeo yako yake kweli. Na mapokeo japo kwetu sisi ya mapokeo hatunao sana sana mu. Lakini kila kanisa na mapokeo, mapokeo tu kwamba uh, kwa mfano anaweza kusema kwamba uh, tusali siku ya Jumapili. Ni mapokeo tu ya wanadamu hayo. Ni amri ya wanadamu sio ya Mungu. Ya Mungu ku so clear katika katika maandiko matakatifu. Sasa itategemeana anapofundisha hapa kwamba mtu atakuwa na uhuru wake mwenyewe eh, kuendelea kudumu katika mapokeo au kurudi kwenye Biblia. Mm. Yeah. Okay. Kwa kwa mama Turi. Ntarudi kwake Pastor Masumola. Unafundisha somo la ujasiri ya mali eh, na umesema unafanya biashara. Hebu tuambie eh, watazamaji wanapenda kujua unafanya biashara gani na pia umetoa elimu kubwa sana hapa kwa Watu wengi ambao wamekuja hapa wameweza kuzungumza mengi kuhusiana na kila ambacho unakifundisha. Aha. Mimi kwa sasa hivi ni msambazaji wa Ges. Nasambaza mkoa huu wa Mbeya. Kwa hiyo na encourage watu waweze kutumia Ges kwa sababu ya mazingira. Kwa hiyo ndio hiyo kazi ambayo naifanya. Lakini sio hiyo tu. Vile vile na sambaza vitabu. Napenda sana watu waweze kujua waweze kujua elimu ya afya ya uchumi na vile vile elimu ya kiroho. Kwa hiyo nimeona kwamba nijikite katika hizo shughuli hasa hii ya vitabu ili kuelimisha jamii. Mm -hmm. Asante. Pasta Mwasomola, naudi kwako. E, mikutano hii inaelekea kumalizika. E, siku zimebakia chache mkutano umalizike na mafundisho ambayo umeyatoa yamekuwa yakiwa yakiwaelimisha watu wamebadilika wameweza wakubatizwa. E, nini ambacho wewe kinakufanya kuamini kwamba e, ulichokifundisha kimekuwa na mapokeo mazuri kwa watu wote ambao wamekuwa wakifuatilia mikutano hii? E, napata majibu, yani kuna response fulani kwa watu huko wakisema kwamba tunawapata vizuri, tunaendelea vizuri, mafundisho